প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটি নিউজের নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা সহযোগিতায় কেমব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ অ্যান্ড আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল ডেঙ্গু এমনিতে আমাদের খুব পরিচিত অসুখ যদিও মিডিয়াতে উচ্চারণের কারণে ডেঙ্গু হয়ে গেছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ডাক্তাররা হয়তো ডেঙ্গি বলেন কিন্তু গণমাধ্যমে বাংলাদেশ ডেঙ্গু হিসাবে পরিচিত হয়েছে দুই হাজার দুই হাজার সালে প্রথম বাংলাদেশে এটা ধরা পড়ে কিন্তু গত তেইশ বছরে এত চেনা যেই অসুখ সেটি এবছর বেশ অচেনা রূপ নিচ্ছে কারণ হলো যে আসলে এবছর আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুর সংখ্যা মানে এখনও মৌসুমের শুরুর দিক এখনই যেভাবে বাড়ছে তাতে সামনের দিকগুলোতে আরও ভয়ঙ্কর অবস্থার আশঙ্কা করছেন আসলে বিশেষজ্ঞরা চিকিৎসকরা সবাই বেশ আগে থেকে এবার আসলে ডেঙ্গু মৌসুম আসার আগে থেকেই সবাই বলছিলেন যে এবার ডেঙ্গু ভয়ঙ্কর হতে পারে গত অনেক বছরের তুলনায় সেটা কেন সেই আলোচনাটা আমরা শুনব কিন্তু এত আগে থেকে আমরা সবাই যদি জানি যে ডেঙ্গু এবার ভয়ঙ্কর হতে পারে তাহলে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ডেঙ্গু ঠেকানোর জন্য সেই সবগুলোকে আমরা প্রপারলি নিলাম কি না সেই সংখ্যাটা কিন্তু থাকে কারণ আমি একদম গণমাধ্যমের কথা বলতে পারি গণমাধ্যম আরও মাস দুয়েক আগে থেকে এটা নিয়ে বলাবলি করছিল এবং আমরা দেখছিলাম যে সিটি কর্পোরেশনও নানাভাবে আসলে চেষ্টা করছিল মশা মারার বিশেষ করে এডিস মশা এবং ডেঙ্গুর আসলে বিষয়গুলো কিন্তু খুব জানা এডিস মশা জমে থাকা পানিতে মানে বংশবৃদ্ধি করতে পারে জমি পানি জমতে দেওয়া যাবে না এবং অসুখ হলে কি করতে হবে সব কিছু জানা তারপরে যেভাবে প্রতিদিন আজকে তিনজন মারা গেছে গতকাল এই মৌসুমে সর্বোচ্চ ছয়জন মারা গেছে এবং এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত সম্ভবত তিয়াত্তর জন মারা গেছে মানে ডেঙ্গু যতটা চেনা তাতে একজন মানুষের মৃত্যু আসলে না হলে সবচেয়ে ভালো হতো কিন্তু তিয়াত্তর জন মানুষ মৌসুম শুরু হতে না হতেই মৃত্যু ডেঙ্গু সম আমাদের আসলে সামনের দিনগুলি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিতে পারে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো আজকে স্টুডিওতে আছেন হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডক্টর লেলিন চৌধুরী আর সংযুক্ত হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সেলিম রেজা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও কীটতত্ত্ববিদ ডক্টর কবিরুল বাসার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা শুরু করছি আমি যেমনটি বলছিলাম যে শুরুটা করতে চাই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সেলিম রেজা আপনাকে দিয়ে আমরা দেখছি প্রতিদিন যেমন আজকেও আপনারা বড় অভিযান চালিয়েছেন যেখানে মেয়র নিজে ছিলেন এবং প্রায় প্রতিদিনই আপনাদের অভিযান চলছে কোথায় যেমন আজকে রাষ্ট্র শিরোনামে পড়ছিলাম আজকে রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে এবং আরও অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানকেও জরিমানা করা হয়েছে এবং আপনারা এই কাজটি আরও আগে থেকে করছেন তাও আমরা দেখছি কিন্তু ওই যে কাজের সঙ্গে একটা কথা বলে না যে আপনি সারা দিন পাথর ঠেললেন কিন্তু পাথরটা সরাতে পারলেন না তাহলে আসলে কাজটা ঠিক কাজ বলা যাবে না তো আপনারা এত আগে থেকে চেষ্টা করছেন এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু এডিস মশাকে বংশবৃদ্ধি কমিয়ে রাখা বা নির্মূল করা সেটা পুরোপুরি হয়তো পারা যায়নি যায়নি বলে আজকে ডেঙ্গু এরকম ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে একটু আপনাদের দায়টা বলেন আর চেষ্টাটা বলেন একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সেই সাথে এটিএন নিউজের মাধ্যমে যে সকল সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমি যেমনটি আপনি বলছিলেন আমরা নিউজ হেডলাইন দেখছিলাম আসলে এই মৌসুমে এডিস মশার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় নানা কারণে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি একটি এডিস মুক্ত ডেঙ্গি মুক্ত একটি পরিবেশ তৈরি করার জন্য কিন্তু এটি আসলে কাজটি একটু জটিল এই কারণে যে এখানে আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথি রয়েছেন ওনারা হয়তো বিস্তারিত বলবেন কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাই যে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উপরে যে আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের দায় কি এবং আমরা কি করছি এবং কেন এই একটি আসলে বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর যদি প্রতিসরণ না হয় এবং বস্তু বস্তু যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় না যায় তাহলে সেখানে কাজ হয়েছে বলা যাবে না কিন্তু আমরা যদি এই কার্যক্রমগুলো গ্রহণ না করতাম আমরা যদি এই কাজগুলো গ্রহণ না করতাম তাহলে হয়তো বা সিচুয়েশন আরও বেশি ভয়ানক হতে পারত তবে আমরা চেষ্টা করছি একজন মানুষ যাতে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত না হয় এডিস মশার কামড়ে কষ্ট না পায় এডিস মশার প্রকোপ যাতে না থাকে এই কাজটি করার জন্য আমরা বেস্ট প্র্যাকটিস এই পর্যন্ত যা যা সামনে আসছে আমরা সবগুলো এক্সারসাইজ করার চেষ্টা করছি এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা কি এই এডিস মশার প্রকোপ বাড়ার ফলে এটা শুরু করেছি না আমরা বছরব্যাপী মশক নিধন কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করি এর মধ্য থেকে আমরা 
এই সিজনটাতে আসলে এডিস মশা যাতে আর বৃদ্ধি না পায় সেই জন্য কিছু স্পেশাল মেজার নেই এবং শীতকালে ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে যখন কিউলেক্স মশার প্রকোপ খুব বৃদ্ধি পায় তখন সেটাও যাতে না বাড়তে পারে তখন আমরা কিছু স্পেশাল মেজার নেই আসলে এই মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে অনেকগুলো ইস্যু জড়িত তা আমরা সিটিজেন এঙ্গেজমেন্ট থেকে শুরু করে আমাদের কর্মীদেরকে সর্বক্ষণ মাঠে রাখা মনিটরিং জোরদার করা ইত্যাদি কাজগুলো আমরা করছি কিন্তু এখানে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে আমরা পাঁচটা বাড়ি আমরা সার্চ করেছি পরশুদিন আমরা যখন মোহাম্মদপুরে মাননীয় মেয়র আমরা একসাথে ছিলাম সেখানে আপনি দেখেছেন জাপান গার্ডেন সিটি থেকে শুরু করে পাঁচটা বাড়ির মধ্যে চারটাতে আমরা এডিস মশাল্লার বা পেয়েছি এবং ব্যাপকভাবে পেয়েছি প্রত্যেকটা বাড়িতে এডিস মশাল্লার বা পাওয়া যাচ্ছে আজকে মাননীয় মেয়র মহোদয় কারওয়ান বাজার এলাকাতে অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন আপনারা দেখেছেন সেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তো এডিস মশাল্লার বা পাওয়া গিয়েছে ওই অফিসের কর্তা ব্যক্তিরা এই যে আমার অফিসের মধ্যে লার্ভা আছে কি না এই বিষয়টা কিন্তু আমি নিজেই হয়তো জানি না আমি নিজেই হয়তো খেয়াল করিনি তাহলে এই যে আমাদের প্রত্যেকের যে সচেতনতা আমি আমার বাড়ি ঘর পরিষ্কার করব আপনি আপনারটা করবেন সবাই মিলে চেষ্টা করছি আর সিটি কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ জনবল দিয়ে সর্বোচ্চ সক্ষমতা দিয়ে সর্বোচ্চ নলেজ দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি নতুন নতুন ঔষধের ইনকর্পোরেশন তারপরে গবেষণাগারে বিষয়গুলো গবেষণা করা এই যে আমাদের সাথে বিশেষজ্ঞ প্যানেলে আজকের টেলিভিশনে প্রফেসর কবিরুল বসার মহোদয় এখানে আছেন আমরা কিন্তু ওনাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে আমরা যে কথাটি বলতে চাই যে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে নানা কারণে আজকে এডিস মশার প্রকোপ যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এখন এই এডিস মশার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক মানে এই প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামার পরেও যদি এডিস মশা থেকে যায় তাহলে আমরা মনে করি যে এই সব আমাদের সম্মানিত নাগরিক সমাজ এবং সকলকে প্রত্যেকের যার যার বাসা বাড়ি অফিস আদালত সব কিছু জমা পানি ফেলে দেওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এই কাজগুলো করলে আমরা এডিসের আক্রমণটা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে পারবো এখানে আমরা মাঠে আছি সম্মানিত নগরবাসী কষ্ট পাচ্ছেন আমার পরিবারের মধ্যেও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকে এডিস মশায় কাম এডিস মশার কামড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন আমরা খবর পাচ্ছি কিন্তু এটা আমরা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসতে চাই আমরা মাঠে আসি নগরবাসীর সাথে আসি এই কষ্ট যাতে আর না পারে সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি দিন রাত পরিশ্রম করছে মনিটরিং করছি এবং আমরা কর্মীদেরকে মাঠে পাঠিয়ে আমরা বসে নিই আমরা চেষ্টা করছি এই চেষ্টাটা আমরা হয়তো আরও যদি নলেজ আমাদের সামনে নতুন নতুন নলেজ আসে কলা কৌশল যদি আমরা পাই আমাদের বিশেষজ্ঞ মহোদয়গণ আছেন আমরা কাল থেকেই সেটা শুরু করতে চাই আসলে সবাই মিলে যেমন ডেঙ্গি এখন ঢাকাতে না এই যে প্রফেসর ছিলেন এ সারা বাংলাদেশে এডিস মশার প্রকোপ ছড়িয়ে গেছে কক্সবাজারে পটুয়াখালীতে বরিশালে অনেক নেত্রকোনা এইসব জেলার কথা বলতেছিলেন তাহলে আমরা ঢাকা না শুধু আসলে বাংলাদেশের সারা দেশেই এটা ছড়িয়ে পড়েছে তা আমাদেরকে এর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আমরা ঘোষণা করেছি আমরা এই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যেতে চাই না কারণ একটু সচেতন হলেই আমরা ডেঙ্গির প্রকোপটা কমিয়ে রাখতে পারবো পাশাপাশি আমাদের চিকিৎসক সমাজ আমাদের মিডিয়াতে প্রতিনিয়ত প্রিভেন্টিভ এবং কিউরিটিভ মেজারগুলো সম্পর্কে বলছেন এবং এতে করে আমাদের নলেজ লেভেলটা বাড়ছে আমাদের সচেতনতা বাড়ছে যেটা পাঁচ বছর আগে ছিল না এই দুই বছর আগেও ছিল না আজকে এই সচেতনতা বাড়ার কারণে আমাদের অ্যাপ্রোচগুলো বাড়ার কারণে আজকে সব মানুষজন আমাদেরকে সহযোগিতা করছে সচেতনতা বাড়ার কারণে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি এখানে আসলে এটা এটা প্রকৃতির পক্ষ থেকে আমরা মনে করি যে এটা এটা বড় ধরনের একটা দুর্যোগ আমাদের জন্য এই দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা মাঠে আসি ইনশাল্লাহ আমরা ওভারকাম হব এবং এই দুর্যোগ মোকাবেলা করেই আমরা নগরবাসীকে একটু স্বস্তি দিতে চাই জি জনাব সেলিম রেজা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তবে আমার আরেকটু আপনার কাছে জানার বিষয় আছে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে যদি আপনারা যে উদ্যোগগুলো নিচ্ছেন আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিন আমাদের টিম কিন্তু আপনাদের ফলো করে আজকেও আপনারা কারণ বাজারে যখন ছিলেন আমাদের টিম ছিল কালকে মোহাম্মদপুরে মানে প্রতিদিন শুধু আমাদের টিম না সকল গণমাধ্যম আপনাদের ফলো করে কিন্তু আপনি যেমন যেটি বলছিলেন যে আপনারা যদি এই তৎপরতা না চালাতেন তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতো কিন্তু আমরা দেখছি যে গত তেইশ বছরের মধ্যে এবার সম্ভবত 
ডেঙ্গুর মানে মৃত্যু আক্রান্তের সংখ্যা সম্ভবত অতীতে সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে তার মানে আপনাদের এত চেষ্টার পরে এখন এখানে যেমন গত গত কয়েক বছর আগে হয়েছিল যে মশার ওষুধ কাজ করে না মশার ওষুধে ভেজাল সেখানে ওষুধ কেনাকাটা নানা রকমের দুর্নীতির কথা এসেছে মানে তেমন কোনো গাফিলতি কোথাও বা কারো কোনো মানে কোনো কোথাও ঘাটতি আছে কিনা সেটা আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ চমৎকার একটা বিষয় সামনে নিয়ে আসছেন আজকে আমি আপনার সাথে এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার আগেও মাননীয় মেয়র সহ আমাদের সিনিয়র অফিসারদেরকে নিয়ে আমরা দুই ঘন্টা সন্ধ্যার পরে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেছি আমাদের কোথাও যেন কোনো ল্যাবসেস গ্যাপসেস না থাকে সেই বিষয়টি সর্বোচ্চ সার্ভিলেন্স এবং মনিটরিংয়ের আওতায় আনার জন্য আমরা উচ্চ পর্যায়ের যারা আছি সবাই চেষ্টা করছি পাশাপাশি আমরা এই যে দেখছেন আমরা কিন্তু আত্মতৃপ্তি নিচ্ছি না এই যে আজকে সিঙ্গাপুরের মতো নিট অ্যান্ড ক্লিন দেশ কিন্তু এশিয়া না সারা পৃথিবীতে বিরল সেই সিঙ্গাপুরেও আজকে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ এই এডিস মশার কামড়ে আক্রান্ত হচ্ছে এবং তারা হসপিটালাইজ হচ্ছে তাহলে এই যে বিষয়গুলো এটা এটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে যে আসলে এখানে এই যে প্রফেসর কবিল বাসা প্রায় বলেন যে মোডালিটি চেঞ্জ হচ্ছে আসলে গবেষণার নতুন নতুন রিজাল্ট এখন ময়লা পানিতে আবর্জনার মধ্যেও এডিস মশা জন্মাচ্ছে যেই নলেজটা আমাদের দুই বছর আগে ছিল না তাহলে এই যে নলেজ লেভেল চেঞ্জ হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো আমরা সামনে নিয়ে আসছি আমরা কিন্তু এই কাজগুলো করার মধ্য দিয়ে আমাদের কোনো কর্মী কোথাও যদি কোনো শৈতিল্য প্রদর্শন করে আমরা বলেছি যে একেবারেই ইট উড বি ইট উইল বি সিরিয়াসলি বিউড এটা খুব সিরিয়াসলি দেখা হবে এবং কোন অবস্থাতেই কাউকে সার দেওয়া হবে না ওষুধের গুণাগুণগুলো আমরা তিন চারটা জায়গায় পরীক্ষা করি দেখুন আমি লম্বা তালিকা এখানে বলার সময় হয়তো পাবো না জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করার জন্য একটা এম ইউ সাইন করেছি এবং অলরেডি এটা হতে যাচ্ছে এটা খুব শীঘ্রই এটা আলোর মুখ দেখবে তাহলে আমরা এই যে কাজগুলো করা হচ্ছে যে আমরা নবেলিরন ট্যাবলেট তারপরে ধরেন বিটিআই নামে একটা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল যত ধরনের বেস্ট প্র্যাকটিস আমাদের নলেজে আসছে আমরা সেইগুলো সাথে সাথে অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করছি কিন্তু এই যে এই আমাদের যে এই একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রোটোকল আছে এই ওষুধগুলো ছিটানোর জন্য মশার ওষুধ ছিটানোর জন্য সেই ওষুধ ছিটানো ইচ্ছা করলে ডেইলি তিনবার চারবার বা ব্যাপক বেশি মাত্রায় ওষুধ ছিটানো এই কাজগুলো করা যাবে না কারণ এতে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে যাবে তাইলে শুধু মশার ওষুধ ছিটিয়ে এই কাজটা করা যাবে না কারণ প্রফেসর কবিরুল বাসার সাহেব যখনই বলেন ওনারা যে এটা ওষুধ ছিটিয়ে এই মশা কন্ট্রোলটা এটা তিন নাম্বার চার নাম্বার এজেন্ডা তার আগে কিন্তু কিছু কাজ রয়ে গেছে যে সকলের অংশগ্রহণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাই যে আমরা নানা ধরনের কাজকর্মগুলা করছি সেই কাজগুলো কিন্তু এই যে এর আগের কাজ আমি আপনাকে আপনার মাধ্যমে সম্মানিত নগরবাসীর কাছে এইটুকুন বলতে চাই অন্তত ডিএনসিসি সকল কর্মকর্তা কর্মচারী আমি আমরা ছুটি বাতিল করেছি সবাইকে মাঠে থাকতে বাধ্য করছি যৌক্তিক কারণ ছাড়া কোনো কর্মকর্তা মাঠের বাইরে থাকতে পারছেন না এখন আমরা সেই কাজগুলো করছি তবে এই এটি আমি মনে করি না যে খুবই খুবই যথেষ্ট এটা আমি এটা মনে করছি না আমি মনে করছি যে আমাদের সকলে মিলে এই দুর্যোগের সময়ে সম্মানিত নগরবাসীর সাথে থাকা উচিত আমরা থাকছি এবং ইনশাল্লাহ আগামী দিনে সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা এই সিচুয়েশনটা কমিয়ে নিয়ে আসব আগামী মাসে যেন এই প্রকোপ আর বাড়তে না পারে এই মুহূর্তে আমরা যে সকল সাজেশান সম্মানিত বিশেষজ্ঞগণ আছেন এবং আমরা যেখান থেকেই নলেজগুলো পাব আমরা সেই নলেজগুলোকে কাজে লাগিয়ে বেস্ট প্র্যাকটিসটা করতে চাই এবং কোথাও কোনো ধরনের দুর্নীতি গাফিলতি কোনো শৈতিল্য প্রদর্শন আমি বলেছি ইট উড বি সিরিয়াসলি বিউড মাননীয় মেয়র মহোদয় এবং আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কমিটমেন্ট করছি যে এই কাজগুলো আমরা করতে চাই আন্তরিকতার সাথে জনগণকে সাথে নিয়ে এবং এই বিপদের দিনে তাদের পাশে আসি সাথে আসি এইটুকু আমার বক্তব্য আমরা বিশেষজ্ঞ মহোদয়দের কথা শোনার পরে প্রয়োজন হলে আমি পরে আবারও হয়তো কথা বলছি জি জানাব সেলিম রাজা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একজন দর্শক আছেন ফোনে ফোনটি নিয়ে আমি আলোচনায় ফিরছি প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আমি কামরুজ জামান লাভলু নাটোর লালপুর থেকে বলছি জি প্লিজ বলেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে বর্তমান দুই সিটি কর্পোরেশনের এটা কমানোর জন্য তাদের যে পরিশ্রম তারাদের যে মেধা তাদের কি কোনো আন্তরিকতার অভাব পাচ্ছেন তিন আলোচকের কাছেই আমার প্রশ্নটা আর আমার একটা প্রস্তাব এখানে আছে জি সেটা হচ্ছে যে আজকে যেরকম ভ্রাম্যমান আদালত করল দেখলাম আমরা ঠিক এইরূপ ভাবে একশোটা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করে 
অন্তত পনেরো দিনের জন্য হলো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যদি ভ্রাম্যমান আদালত নামানো যায় তাহলে পরে আমার বিশ্বাস আমি একজন গ্রামের ছেলে হিসাবে বিশ্বাস ডেঙ্গু প্রতিরোধ হবে নিজের স্ব ইচ্ছাতেই জি জনাব কামরুজ্জামান লাবলু আপনাকে ধন্যবাদ আপনি থাকুন আমাদের সাথে আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলি আমরা জানার চেষ্টা করব ও জনাব সেলিমরে যা কিছু বলতে যাচ্ছেন জি প্লিজ বলেন জি আমি আমি তিরিশ সেকেন্ড বলতে চাই সম্মানিত দর্শক যিনি কথাটি বলেছেন আমি শ্রদ্ধা রেখে বলছি আমরা দশজন ম্যাজিস্ট্রেট পাচ্ছি এবং আমাদের পনেরো জন ম্যাজিস্ট্রেট আছে আমরা পঁচিশ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কাজটা করছি দেখুন একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান তার তার সিনিয়র অফিসাররা সেখানে ইনভলভ সেখানে পাঁচ লাখ টাকা করে পাঁচটা প্রতিষ্ঠান কাছে কিন্তু বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পঁচিশ লাখ টাকা জরিমানা করেছে এই টাকা অনাদায়ে তিন মাসের জেল ছয় মাসের জেল দেওয়া হয়েছে আমরা কাউকে জেল দিতে চাই না আমার ম্যাজিস্ট্রেটরা কাউকে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটরা কাউকে জেল দিতে চান না বা ক্ষতির মুখে ফেলতে চান না কিন্তু একটা বিশাল বড় নাম করা প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানের নিচে মশার চাষবাস হচ্ছে আমার বাড়ির নিচে মশার চাষবাস হচ্ছে আমি সেটা দেখছি না দিনের পর দিন আমার কোমরটা ফ্লাস করছি না আমার এসির পানিটা আমি ফেলছি না আমার এই যে কি বলে আপনার এই ফ্রিজের পানিটা আমি ফেলছি না আমার বাসায় ওয়াশার মিটারটা আমি ফেলছি না আজকে দেখেন সব জায়গা থেকে অভিযোগ আসতেছে সিটি কর্পোরেশনের কর্মীকে গেট খুলে বাসায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এবং এক জায়গায় বলতেছে যে আপনারা কি তামাশা করতে আসেন আমার বাড়ির ভিতরে কেন ঢুকবেন আমার বাড়ির ভিতরে ঢুকে আপনি কি দেখতে চান আমার বাড়ির ভিতরে কিছু নাই তারপরে যখন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট গিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকছে ঢুকার পরে সেখানে মশার চাষবাস হচ্ছে তারপরে ওই ভদ্রলোকের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন তাহলে এই যে এই যে বিষয়টা যে মানে উনি চ্যালেঞ্জ করেছে যে আমার বাসায় কেন ডুবেন ডুবতে দেব না তাহলে ডুকার পরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেখানে লার্ভা পেয়েছে এবং ব্যাপক লার্ভা পাওয়ার পরে বিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে তো এই যে ধরেন আমি চ্যালেঞ্জ করছি আমার বাসায় কিচ্ছু নাই অথচ আমাদের লোকজন গিয়ে ঠিকই কমোডে তারপরে এখানে সেখানে ফুলের টবে নানা জায়গায় এই লার্ভাগুলো পাওয়া যাচ্ছে তা আজকে তো এটা একটা সর্বাত্মক প্রস্তুতি আমাদের দরকার আমরা ম্যাজিস্ট্রেট নামাচ্ছি সম্মানিত প্রশ্নকর্তা যিনি করেছেন আপনার প্রতি শ্রদ্ধা এবং भांगते ডেঙ্গু মশা সারা দেশে ছড়িয়ে ব্যাপারে ব্যাপারে আমি একটা মত দিয়েছিলাম আগে দেশের যে রাতের ট্রেনগুলো আছে এবং নাইট কোচগুলো এটা অনেকটা ভূমিকা রাখে আর আমাদের সম্মানিত নির্বাহী কর্মকর্তা একজন ভালো কীর্তত্ববিদ আমার জানা মতে বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় এবং ওনার টিম অত্যন্ত তরিতকর্ম আমরা জানি তা আমরা আশা করি ফলটা দেখতে চাই আমরা সাধারণ মানুষ যারা আছি জি प्रकोप एत बेड़े गलो क्या मैं देखी आगे जानतम जो शुद्ध परिच्छन जमे थका पानी एडिस मशा है सुनल मैला पानी होते आगे जानतम जो दिन बेला कमरए सुनिजे रतर बेलाओ कम মানে মশার কি চরিত্র বদলে গেল বা এইবার মানে এত ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণটা কি ধন্যবাদ আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সহালোচক বিজ্ঞ দুজন মানুষ আমার প্রিয় মানুষ আর বিশেষ ধন্যবাদ এ টেন নিউজকে মিডিয়াগুলো সবসময় জনগণকে সচেতন করে সম্পৃক্ত করার জন্য এ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই জন্য টেলিভিশনকে ধন্যবাদ আপনি যে প্রশ্নটি করলেন যে হঠাৎ এডিস মশা কেন বেড়ে গেল এটির আসলে একদিনে তো হঠাৎ বেড়ে যায় না বেড়ে যাওয়ার জন্য বেশ সময়ের প্রয়োজন হয় কোনো ইনফেকশনই একদিনে ছড়িয়ে যায় না ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য যে একটি নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন সে সময়টি আমাদের গেছে এখন এই ঘটনাটি কেন ঘটলো এরকম বিশ্লেষণ আমি অনেক আগে অনেকবার দিয়েছি আজকেও আমি ভালোভাবেই আবার ব্যাখ্যা করছি আমি কিন্তু এবছরের শুরু থেকেই বলেছি যে এবছর ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হবে এবং গত বছর বা তার আগের বছর থেকে আমি বলেছি এডিস মশা এবং ডেঙ্গু বাংলাদেশে স্থায়ী হতে চলেছে বাংলাদেশে এমন কোনো মাস আর থাকবে না যে মাসে ডেঙ্গু হবে না একটা সময় ডেঙ্গু ছিল মৌসুমি রোগ কিন্তু এখন আর ডেঙ্গুটি মৌসুমি রোগ নেই এটি সারা বছরের রোগী হিসেবে আমাদের হয়ে গেছে এবং এটি এখন স্থায়ী হবে বাংলাদেশে এই কথাগুলো আমি বহুবার পত্রিকা টেলিভিশনগুলোতে বলেছি 
এটি নিউজে বলেছি এর কারণ কি কেন বলেছি কি পেছনে কি বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি কি ছিল যুক্তিটা হচ্ছে আমরা মাঠ পর্যায়ে যখন গবেষণা করতে যাই আমরা ঢাকার কিছু চরিত্র বদল আমরা দেখতে পাই ঢাকার নগরায়নে কিছু পরিবর্তন কিন্তু ঘটেছে যেটা আমরা মাঠ পর্যায়ে গেলে দেখতে পাই ফলে মাঠ পর্যায়ে গেলে অনেক অভিজ্ঞতা হয় যেমন আমরা গত বছরের যদি আমি ডেটা আমি আপনাকে বলি গত বছরে আমরা ঢাকা শহরের নির্মাণাধীন ভবনগুলো ছিল চল্লিশ ভাগ এর স্মশা নির্মাণাধীন ভবনগুলো থেকে আমরা পেতাম মানে টোটাল যদি আমরা একশো ভাগ এর স্মশা বলি তার চল্লিশ ভাগ এর স্মশা পেতাম আমরা নির্মাণাধীন ভবনে এই নির্মাণাধীন ভবন নিয়ে আমরা প্রচুর কথাবার্তা বলেছি মিডিয়া গুলো সেগুলো প্রচার করেছে সিটি কর্পোরেশন সেটি ধরে ধরে তার কার্যক্রম করেছে এবছর আমরা যে এর স্মশার সার্ভেটা করেছি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ফান্ডিং এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফান্ডিং এ সেই আমাদের ফলাফলে আমরা খুব আশ্চর্যজনক একটি রেজাল্ট পেলাম সেখানে আমরা দেখা গেল এবং এটি আমরা মাঠ পর্যায়ে আমি গত দুই বছর দেখছি দেখা গেল যে আমাদের দেশে যে বহুতল ভবন হয়েছে ঢাকাতে প্রচুর পরিমাণে বহুতল ভবন হয়েছে এখন প্রত্যেকটি বহুতল ভবনেই নিচে পার্কিং আছে বেসমেন্টে পার্কিং কোনোটা গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ফ্লোর পার্কিং এই বেসমেন্ট গুলোই যে এখন যে ছবিটি দেখানো হচ্ছে আপনার এইটি দেখেন এটি একটি পার্কিং এর অংশ সেই পার্কিং এ দেখা যাচ্ছে যে গাড়ি ধোয়ার জন্য একটি জায়গা করা হয় এবং এই গাড়ি ধোয়ার জায়গাটির যে পানিটি ড্রেনেজ সিস্টেমটা করা হয় সেই ড্রেনেজ সিস্টেমটার যে মুখটা থাকে সেই মুখের মধ্যে পানি জমে থাকে এবং এখানে আমরা এর স্মশা পাচ্ছি এবার আমাদের এই সার্ভেতে আমরা চল্লিশ ভাগ আহ ভাগ তিতাল্লিশ ভাগ আমরা এর স্মশা পেলাম বহুতল ভবনের ফ্লাডেড ফ্লোর যেখানে ফ্লোরের মধ্যে পানি জমে আছে এরকম জায়গায় তার মানে আপনি দেখেন যে নগরণের পরিবর্তনের ফলে এর স্মশার চরিত্র কিন্তু পরিবর্তন হলো এবং এর স্মশার যে পাত্র একটা সময় আমরা যে পাত্রগুলোর কথা বলতাম ফুলের টপ ফ্রিজের পানির নিচে এসির পানির নিচে এগুলোর কথা আমরা এক সময় বলতাম কিন্তু এগুলো কিন্তু এখন আর নেই এখন এগুলো অনেকটাই কমে গেছে এখন এটি হচ্ছে এক নাম্বার দেখেন আমি যে পাত্রটির কথা বললাম এই পাত্রটির সাথে কিন্তু কোনো বৃষ্টির সম্পর্ক নাই আমি আরো দুটি পাত্রের কথা বলি যে পাত্রগুলোর সাথে বৃষ্টির সম্পর্ক নাই একটি হচ্ছে নির্মাণাধীন ভবন নির্মাণাধীন ভবনে টিউরিং এর জন্য যে পানিটি রাখা হয় জমানো হয় বিভিন্ন ড্রাম বালতি ইট ভিজানো চৌবাচ্চা এগুলো ব্যবহার করা হয় এই নির্মাণাধীন ভবনটাও বৃষ্টির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আরেকটি পাত্রের কথা আমরা বলি সেটি হচ্ছে ওয়াশার মিটার ওয়াশার মিটারটি প্রত্যেকটা বাড়িতে একটি করে ওয়াশার মিটার আছে এই ওয়াশার মিটার গুলো বাড়িতে লাগানো হয় এবং ওয়াশার মিটারটা যেখানে লাগানো হয় সেখানে একটি ছোট্ট চৌবাচ চক্র হয় ওয়াচার মিটারটিকে সংরক্ষণ করার জন্য ওই ওয়াচার মিটারটি লিকেজ থাকে ওই লিকেজের এখানে আমরা এর স্পর্শা পাই আর চার নম্বর পাত্রটি হচ্ছে ঢাকা শহরের পানি সংকট পানি সংকট কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওয়াচার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়িয়ালারা নিজেরাই তৈরি করেন যে কারণে ভাড়াটিয়াদের অথবা নগরবাসীদের ড্রামে বালতিতে তাদের ওয়াশরুমে টয়লেটে পানি জমে রাখতে হয় এই যে চারটি পাত্র একটি হচ্ছে বহুতল ভবনের বেসমেন্ট গাড়ি ধোয়ার জায়গা একটি নির্মাণাধীন ভবন একটি ওয়াশার মিটারের যে চৌবাচ্চা আর একটি হচ্ছে গ্রামে বালতিতে পানি জমে রাখা বর্ষার কোনো সম্পর্ক নেই বৃষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই এই চারটিতে আমরা সারা বছরই এর স্পর্শা পাচ্ছি যখনই গত বছর আমরা মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম শীতকালেও আমরা এর স্পর্শার ঘনত্ব পাচ্ছি তখন আমি বলে দিয়েছি যে এর স্পর্শা যেহেতু শীতকালেও হচ্ছে সেই হতো ডেঙ্গু এখন স্থায়ী হবে বাংলাদেশে সারা বছরই থাকবে আর বাংলাদেশের তাপমাত্রা আর্দ্রতা সবসময় এর স্পর্শার জন্য এবং ডেঙ্গু সংক্রমণের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা এই যখন এর স্পর্শাটি সারা বছর আমাদের দেশে থাকলো সঙ্গে সঙ্গে শীতকালে ডেঙ্গুও থাকলো যখনই মে মাসে এসে বৃষ্টিপাত শুরু হলো বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার ফলে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বাহিরে যে পাত্রগুলো জমা আছে বিভিন্ন পরিত্যক্ত যে পাত্র সেই পাত্রগুলোতে বৃষ্টি পানি জমা হলো আর এর স্পর্শা পেল তার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণে তার ডিম পাড়ার ক্ষেত্র সে পেয়ে গেল সে এখন তার প্রজনন বৃদ্ধি করে এই মাসে আমাদের জুন মাসে এসে তার প্রকোপ অনেকটাই বেড়ে গেল যেটি
প্রিয় দর্শক ফিরালে আলোচনায় কথা বলছিলাম ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে এবং ডেঙ্গু এবার যে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে এগুচ্ছে এখনো মৌসুমের শুরুই বলা যায় বা মাঝামাঝি বলা যায় সামনে আরও অনেক লম্বা পথ পড়ে আছে যদিও ডক্টর কবিরুল বাসার বলছিলেন যে আগামীতে ডেঙ্গুর আর মৌসুম বলে কিছু থাকবে না সারা বছরই বাংলাদেশে ডেঙ্গু বিস্তৃত হবে হয়তো কখনো কখনো একটু সংখ্যাটা বাড়বে সংখ্যাটা কমবে কিন্তু সারা বছরই থাকবে তবে বর্ষাকালে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ে যেহেতু বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে পানি আটকে থাকে নানা জায়গায় সেই কারণে সেগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কথা শুনলাম একজন কীর্তত্ত্ববিদের কথা শুনলাম একজন একজন চিকিৎসক আছেন আমাদের সাথে এখন আসলে একদম মাঠ পর্যায়ে যে আসলে চিকিৎসা মানে রোগীরা আক্রান্ত হয়ে তো প্রথমে ছুটে যান আসলে ডাক্তারের কাছে ওনারা কবিরুল বা রোগীরা আসলে কবিরুল বাসারকেও চিনেন না সেলিম রেজাকেও চিনেন না ওনারা চিনবেন ডাক্তারকে হাসপাতাল ধরবে জনাব লেলিন চৌধুরী কী অবস্থা আপনার হাসপাতালের এবং আমরা পত্র পত্রিকা যখন দেখি যখন কোনো শিশুর মৃত্যু আসে বা মানে এরকম কিছু কিছু মৃত্যু না আমাদের খুব কাতর করে দেয় আমরা আসলে মানে বুঝতে পারি না যে অসহায় লাগে নিজের কাছে কি করব না করব আমরা সবাই জানি ডেঙ্গু আসবে এডিস মশা আসবে কিন্তু চোখের সামনে মানুষ মারা যাচ্ছে আপনার হাসপাতালের কী অবস্থা প্রায় সব হাসপাতালের মতোই বিপুল সংখ্যক রোগী ডেঙ্গু নিয়ে প্রতিদিন আসছে এবং তাদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মতো এবং মতো ভর্তি হওয়ার মতো এবছর কিন্তু আমরা শুরুর থেকেই একটা কথা বলে এসেছি এবছরের ডেঙ্গুর লক্ষণ এবং উপসর্গ ভিন্ন রকম যেমন সাধারণত ডেঙ্গুতে তীব্র জ্বর থাকার কথা শরীরে অস্থি সন্ধিতে প্রচণ্ড ব্যথা থাকার কথা কিন্তু এবছরে আমরা ডেঙ্গু দেখছি একেবারেই কম জ্বর একশো বা একশো এক পাতলা পায়খানা বমি রয়েছে অথবা পেটে ব্যথা রয়েছে সেই ব্যক্তিটির ডেঙ্গু পজিটিভ আমরা কখনো দেখছি রোগী একজন মানুষ আসছেন সে অস্বাভাবিক ক্লান্ত বোধ করছেন তার খাওয়ার ইচ্ছা কমে গিয়েছে ক্ষুধা মন্দা সেটি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ডেঙ্গু পজিটিভ তার মানেটা কি মানেটা হচ্ছে ডেঙ্গুর লক্ষণটা বদলে গিয়েছে শুরুর থেকেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এ বছরের শুরুতেই একটি সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে এবারে ডেঙ্গু ভয়ঙ্কর রূপে রূপে আবির্ভূত হতে পারে কেন ভয়ঙ্কর রূপে আবির্ভূত হবে এর কারণগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ করি আমরা মোটা দাগের তিনটি কারণ দেখতে পাই একটি হচ্ছে প্রায় দুই যুগ বা চব্বিশ বছর যাবৎ বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ চলছে এই চব্বিশ বছরে যাদের দায়িত্ব ছিল মশা নিয়ন্ত্রণ করা আমি নির্মূল শব্দটি ব্যবহার করছি না তারা সেটি করতে ব্যর্থ হয়েছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যে মশা এডিস মশা তার ধরনটাও বদলে গিয়েছে অর্থাৎ একসময় এডিস মশা সকালবেলা এবং সন্ধ্যাবেলায় কামড়াতো কিন্তু এখন সারা দিন এবং সারা রাত কামড়ায় দ্বিতীয়ত হচ্ছে এডিসের তো দুটো ধরন একটি হচ্ছে আবাসিক ধরনের এডিস মশা বা এডিস ইজিপ্টায় আর একটি হচ্ছে বুনো ধরনের এডিস মশা এডিস অ্যালবোপিকটাস সাধারণ সময়ে আবাসিক ধরনের এডিস মশা ডেঙ্গুটা ছড়িয়ে থাকে কিন্তু যখন কোনো মহামারি হয় তখন কিন্তু অ্যালবোপিকটাস বা বুনো ধরনের মশা দ্বারাও কিন্তু এটি ছড়ায় বিশেষ করে আমরা ধারণা করছি দুই হাজার উনিশের মহামারীর পর মধ্য দিয়েই মূলত এই বুনো ধরনের এডিস মশা এটি ডেঙ্গুর বাহক হয়েছে বুনো ধরনের এডিস মশা কোথায় থাকে এটি ঝোপ ঝাড়ে এবং এটির প্রজনন হয় হচ্ছে ডিম পারে হচ্ছে দুটো গাছের দুটো ডালের মাঝখানে জমে থাকা পানিতে গাছের গর্তে বা করলে অথবা বড় পাতার মধ্যে জমে থাকা পানিতে আমি যদ্দূর জানি যেসব জায়গায় মশার ওষুধ ছিটানো হয় তার মধ্যে এই জাতীয় ঝোপ ঝাড়গুলোকে সাধারণভাবে যুক্ত করতে হয় না যুক্ত করা হয় না তৃতীয় আর একটা ব্যাপার তার মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন রমনা পার্ক সোরারদি উদ্যান বোটানিক্যাল গার্ডেন এরকম এরকম যে বাং ঢাকার যেই জায়গাগুলোতে একটু গাছপালা আছে সেখানে আরও বেশি করে মশার ওষুধ ছিটানো বা এরকম ব্যাপার অবশ্যই কারণ অ্যালবোপিকটাস বা বুনো ধরনের মশাগুলো তো এইসব জায়গায় থাকে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার মশা মারার ক্ষেত্রে আমরা প্রধানত রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণকে বুঝিয়ে থাকি অর্থাৎ ওষুধ ছিটানো মশা নিয়ন্ত্রণে তো চার পাঁচটা পদ্ধতি রয়েছে এর মধ্যে যেমন ধরুন জেনেটিক এবং বায়োলজিক্যাল এই দুটো আমাদের দেশে আমরা এখনও শুরু করিনি কিন্তু পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ এবং রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ মশার প্রজনন ক্ষেত্রটা ধ্বংস করা এবং একই সাথে ওষুধ ছিটানো এই দুটো কাজ তো আমরা করতে পারি 
আমরা মশার প্রজনন যে জায়গাগুলো যেগুলো এরকম একটু বুনো জায়গা বা ঝোপঝাড়ে অথবা পাবলিক স্পেস সেসব জায়গায় কিন্তু আমরা ততটা কার্যক্রম দেখছি না এবং মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য মৌলিক যে কৌশলটা অর্থাৎ স্থানীয় সরকার পরিষদ বা সিটি কর্পোরেশন সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে একটি কার্যক্রম করবে এখন পর্যন্ত কোনো ওয়ার্ডে বা কোনো ইউনিয়ন পরিষদের কোথাও কিন্তু জনগণকে সম্পৃক্ত করে কর্তৃপক্ষ কোনো অভিযান শুরু করেনি এই বিষয়টা নিয়ে যখন একটি প্রশ্ন এলো আমি আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু মানুষের কাছে প্রশ্ন রাখলাম আপনারা এটিকে কোন চোখে দেখেন যে জনসাধারণ বা আপনাদের মশা মারার অভিযানে যুক্ত করছে না তারা একটা অসাধারণ উত্তর দিয়েছিল তারা বলেছিল তাদের অধিকাংশই যে যারা বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তাদের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছেন যে তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি বোঝেন অতএব সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার ন্যূনতম প্রয়াস এই দেশে গত চব্বিশ বছরে আমরা দেখিনি আচ্ছা তৃতীয় আরেকটা ব্যাপার জনসাধারণকে সচেতন করার তো কতগুলো কৌশল রয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে একটি ইস হচ্ছে যে মশা মারা মশার প্রজনন স্থল ধ্বংস করা দ্বিতীয়টি হয়েছে জ্বর হয়ে গেলে কি করবে যেমন ধরুন একটি সোজা কথা একটা মানুষের বমি হচ্ছে জ্বর অল্প অল্প জ্বর বমি হচ্ছে বা পাতলা পায়খানা হচ্ছে তাকে আমরা ওর স্যালান খেতে বলি কি পরিমাণে বলবো সে মানুষটি দিনে চারবার বমি করেছে ছবার পাতলা পায়খানা করেছে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কি ওর স্যালান খেয়েছেন হ্যাঁ আমি তো দুই প্যাকেট ওর স্যালান খেয়েছি এখন আমরা কিন্তু কোনো জায়গায় এমন কোনো মানে তথ্য সাধারণ মানুষকে জানাই না যে প্রতিবার পাতলা পায়খানা করার পরে অন্তত দুই প্যাকেট ওর স্যালান আপনাকে খেতে হবে একবার বমি করার পরে এক থেকে দেড় প্যাকেট ওর স্যালান আপনাকে খেতে হবে তাহলে আপনার যদি চারবার পাতলা পায়খানা হয় আট প্যাকেট ওর স্যালান খেতে হবে সাথে যদি দুইবার বমি হয় আপনাকে অন্তত তিন প্যাকেট ফলে যখন হাসপাতালে আমাদের কাছে আসে আমরা কয়েকটা লক্ষণ দেখি কি লক্ষণ একটি হচ্ছে তার শরীরে পানি শূন্যতা তৈরি হয়েছে এবং একই সাথে সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম লবণের ঘাটতি তৈরি হয়েছে এবং পানি শূন্যতা তৈরি হওয়ার কারণে তার শরীরে রক্ত এবং জলীয় পদার্থের যে পরিমাণ থাকা দরকার আয়তনটা কমে গিয়েছে আমরা বলি হাইপো ভলোমিয়া ফলে তার রক্তের চাপ কমে গিয়ে কমে গিয়েছে বা আমরা বলি ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়া সেটি হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গিয়েছে পালসের গতি বেড়ে গিয়েছে এবং সে ক্রমশই নিজেকে কেমন যেন অজ্ঞান অজ্ঞান ভাবের মধ্যে যাচ্ছে অসংলগ্ন কথা বলছে এবং ক্রমশই সে জ্ঞান হারাতে থাকে এটাকে আমরা বলি ডেঙ্গু শক মূলত এবছর কিন্তু আমরা দেখছি যে রোগীরা মারা যাচ্ছে এদের অধিকাংশই কিন্তু ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে মারা যাচ্ছে অর্থাৎ এই শক সিনড্রোমকে প্রতিরোধ করার জন্য এই সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য যে স্বাস্থ্য বার্তাটি তাদের কাছে পৌঁছানোর কথা আমরা কোনো জায়গায় থেকেই সেটি সেটা পৌঁছাতে পারিনি আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সমস্ত কর্তৃপক্ষের লোকের মধ্যে একটি প্রবণতা রয়েছে সাধারণ মানুষকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো দোষী করা আমরা তখনই তাদের দোষী করব যখন তার আগে উদ্বুদ্ধকরণ উদ্বুদ্ধকরণে তো কয়েকটা প্র ধাপ রয়েছে প্রথমত তাদেরকে জ্ঞান দেয়া দ্বিতীয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করা তৃতীয়ত হচ্ছে সেই পরিবর্তিত জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্তি আচরণে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা এই এই যে কাজগুলো আমরা এখন পর্যন্ত কোথাও করিনি আরেকটা ব্যাপার কিন্তু মনে রাখতে হবে এক সময় বলা হতো ডেঙ্গুকে আরবান ডিজিজ বা শহরের রোগ এখন সেটা নেই দুই হাজার উনিশের পরে কিন্তু এটি আর শহরের রোগ না সারা দেশের রোগ এবং ইতিমধ্যেই আমার সহকর্মী প্রিয় ভাজন ডক্টর কবিরুল বাসার বলেছেন ডেঙ্গু এখন মৌসুমি রোগ না সারা বছর সারা বছরের রোগ এবং আমরা জানি আমরা যারা ঢাকায় বাস করি ঢাকার লোক তাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে জানে সিটি কর্পোরেশনের থেকে যে কথাই বলা হোক না কেন সারা বছর যে সমান তাগিদে এবং জোরে চালানো হয় সেটি ঠিক না ফলে আমরা দেখছি কর্তৃপক্ষের কথায় যতটা বাঘ আড়ম্বর থাকে বাস্তবে কিন্তু ততটা ফল প্রসব করে না যদি করত তাহলে কিন্তু কর্তৃপক্ষকে এই জাতীয় একটি কথা বলতে হতো না যদি আমরা এই কাজটি না করতাম মশা না মারতাম তাহলে কি হতো 
এটি কিন্তু খুব দুর্বল একটি যুক্তি আমাদের এই নগর ব্যবস্থা কেন সরকার ব্যবস্থা কেন জীবন ব্যবস্থা কেন কাজ করার জন্য তো কাজ না করলে কি হতো মানে আমাকে কি সেই প্রাগ ঐতিহাসিক নেই আমরা তাহলে এই কথাটা কেন আসে এবং এই জাতীয় আত্মরক্ষার মতো কথা বলা এক ধরনের পশ্চাৎপদতা এবং রাষ্ট্রের অকর অকার্যকারিতার পক্ষে কথা বলা এটি কখনোই ঠিকঠাক গ্রহণ জনাব জনাব লেরিন চৌধুরী আপনাকে ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ বিরতি দিতে যাচ্ছি বিরতির পর আলোচনায় ফিরব আশা করি ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গেই পাবো প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম আলোচনায় কথা বলছিলাম ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আমরা আলোচনায় ফিরছি উষো যদি অগ্ন অনুষ্ঠান একদম শেষ প্রান্তে সময় খুব অল্প আছে জনাব কবিরুল বাসার একদম কম সময়ে আপনার যেমনটি শুরুর দিকে সেলিম রাজা বলছিলেন আপনাদের সাথে পরামর্শ করে কথা বলে ওনারা কাজ করছেন আপনার স্পেসিফিক কোনো পরামর্শ আছে কি না সিটি কর্পোরেশনের জন্য বা যারা কাজ করছেন তাদের জন্য আচ্ছা মানে একটা জিনিস আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি স্পষ্ট করেই বলতে চাই বাংলাদেশে আমাদেরকে এই ডেঙ্গু যদি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে আমাদের একটা মডেলে যেতে হবে সেটি হচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা এবং ডেঙ্গু সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি বাংলাদেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা পরিবার পরিকল্পনা প্রোগ্রামটি সফল হয়েছিল বাংলাদেশে শুধুমাত্র মানুষের বাড়ি বাড়িতে যাওয়ার কারণে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে একজন স্বাস্থ্যকর্মীর অধীনে আমরা যদি এক হাজার করে বাড়ি দেই এক হাজার বাড়ি ওই স্বাস্থ্যকর্মী সারা বছরই কাজ করবে এই এক হাজার বাড়িতে এক হাজার বাড়িতে প্রত্যেকটা বাড়ির ওয়ালার নাম্বার তার কাছে থাকবে বাড়িওয়ালাদের সাথে তার একটি সুসম্পর্ক থাকবে সিটি কর্পোরেশনের সাথে একটি সেতু বন্ধন থাকবে এই বাড়ির মালিকদের এই বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী যেটি করবে এর স্পর্শার প্রজনন হলে সেটিকে ফেলে দিবে এবং এই বাড়িওয়ালাকে সম্পৃক্ত করবে সচেতন করবে কারো ডেঙ্গু হলে সঙ্গে সঙ্গে এন এস ওয়ান পরীক্ষা করে তাকে প্রাথমিক যে ডাক্তারের ঠিকানা দেওয়া বা তাকে রেফার করা সেই কাজটি করবে পরিবার পরিকল্পনার যে প্রোগ্রাম সফল হয়েছে বাংলাদেশে ম্যারিডের নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম সফল হয়েছে এই বাড়ি বাড়িতে হিট করার কারণে আমাদের ডেঙ্গু কন্ট্রোল প্রোগ্রামটাও আমরা অফলাইনে বলছিলাম দু সালে একটি ডিপিপি কিন্তু তৈরি করা হয়েছিল এরকম একটি মডেলে একটি ডিপিপি তৈরি করে সেটি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে জমাও দেওয়া হয়েছিল সেটা জনাব সেলিম রেজা জানেন সেইটি তৈরি করার সঙ্গে আমি ছিলাম ওই প্রজেক্টে যদি বাস্তবায়ন করা যায় এবং এই প্রজেক্টটি পাঁচ বছর মেয়াদি একটি প্রজেক্ট ছিল এবং সেটি বাড়ি বাড়ি যাওয়ার একটি প্রোগ্রাম সহ এখানে টোটাল সবকিছু ধরা হয়েছিল এই কাজটি যতদিন পর্যন্ত করা না হবে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ হবে না আমরা যে ভাবে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি এটি আপনি যে শুরুতে একটি কথা বললেন যে আমরা একটি বল প্রয়োগের ফলে স্মরণ যদি না হয় তাহলে সেটাকে কাজ করা যায় না সেই জায়গাতে জি আমি খুব সুন্দর একটা আলোচনা হচ্ছিল আমাদের শ্রদ্ধেয় লেনিন চৌধুরী মহোদয় এবং শ্রদ্ধেয় কবিরুল বাসার মহোদয় চমৎকার করে কথাগুলো বলছিলেন আসলে ডিএনসিসি আমরা মনে করি যে এটি জনগণকে সাথে নিয়ে সকলকে এটার সাথে যুক্ত করে এই কাজটি এই মুহূর্তে সময়ের দাবি যে জনগণের পাশে থেকে কাজটি করা যে সাজেশনটি আসছে এই সাজেশনটি আমরা অফলাইনে আলাপ করছিলাম আমরা এই সাজেশনগুলো নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং এই এই কাজগুলো আমরা করার চেষ্টা করছি এখন আমরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি কোথাও কোথাও আমাদের কিছু লিমিটেশন আসছে যেমন কিছু কিছু জায়গা আছে যেমন খোলা জায়গাগুলোতে আমরা স্প্রে করার জন্য একটা উদ্যোগ নিয়েছি পাশাপাশি এই যে শ্রদ্ধেয় লেনিন চৌধুরী মহোদয় এবং দুইজনই বলতেছিলেন যে 
মোডালিটি চেঞ্জ হচ্ছে যে মোডালিটি চেঞ্জের সাথে আমি তো বললাম যে নলেজটা তো গত বছর আপনাদের আপডেট করতে হবে লজ জি সেলিমরা যা আপনারা আপডেট করছি না শুধু আমরা শুধু আপডেট করছি না আমরা একেরে 24 ঘন্টা অন বোর্ড থাকার চেষ্টা করছি কোথা থেকে একটু ভাই বেস্ট প্র্যাকটিস ধার করা যায় সেটাই আমরা করার চেষ্টা করছি সেলিমরা যা আপনাদের আমরা আমরা কারোর উপরে দায় চাপাতে যাচ্ছি না আমরা নিজেদের কাঁধেই দায় নিয়ে আমরা বলছি যে এটা আমাদের দায় আমরা এটা শোধ করতে চাই জনগণকে সাথে নিয়ে এই ডেঙ্গি মুক্ত এবং এডিস মুক্ত একটা পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই জনাব সেলিম রেজা আপনাকে ধন্যবাদ জনাব লেনিন চৌধুরী আপনার কাছে একদম মানে একটা প্রেসক্রিপশনের মতো যদি জ্বর হয় মানুষ কি করবে কোথায় যাবে কিভাবে অন্তত মানে আমি এত চেনা একটা রোগে মানুষ প্রতিদিন মানুষ মারা যাবে কেন এটা আমার কাছে অবিশ্বাস লাগে আপনি বলছিলেন চব্বিশ বছর দুই যোগে সব ডাক্তারের মুখস্থ ডেঙ্গু হলে কি করতে হবে সব মানুষ জানে তারপরে মানুষ মারা যাবে কেন আচ্ছা প্রথম কথা যদি কারো জ্বর হয় এখন দেশে চার ধরনের জ্বর চলছে একটি করোনা মহামারী একটি ডেঙ্গু আর একটি শ্বাসতন্ত্রীয় ভাইরাস এবং আরেকটি সাধারণ সংক্রমণ অতএব এই সময় যদি কারো জ্বর হয় আমাদের অনুরোধ থাকবে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়ার আগে রোগীর প্রথম কাজ হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল খাবার খাবার তরল খাবার খাওয়া পর্যাপ্ত পরিমাণ বলতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে একজন মানুষকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে আড়াই থেকে তিন লিটার পানি এবং তরল খাবার খেতে হয় জ্বরে যেহেতু শরীর থেকে পানি বাষ্প হয়ে উবে যায় এর সাথে আরও এক লিটার সে যোগ করবে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয়ত শরীরের ওজন অনুযায়ী প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাবে যেমন কারোর ওজন চল্লিশ পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন কেজি সে একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাবে যার ওজন ষাট পঁয়ষট্টি কেজি দেড়টা খেলো তার চেয়ে দুটো খেলো এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেবে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে শরীরে যেন কোনো পানি শূন্যতা তৈরি তৈরি না হয় এবং ডাক্তারের কাছে যেতে বলছি কেন করোনা বা ডেঙ্গু বা সাধারণ ভাইরাস এই পার্থক্যটা নির্ণয়ের জন্য আরেকটি ব্যাপার খুব জরুরি সেটি হচ্ছে যে দুটো কাজ আসলে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া দরকার একটা হচ্ছে এই যে ডেঙ্গুর বদলে যাওয়া লক্ষণগুলো সেই লক্ষণগুলো সম্পর্কে ডাক্তারদের ওরিয়েন্টেড বা প্রশিক্ষিত করার জন্য একটি উদ্যোগ নেওয়া দ্বিতীয়ত আরেকটা ব্যাপার যেটি আমরা খুব মনে করছি এবারে ডেঙ্গুর কালান্তক বা ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল তারা যদি ডেঙ্গু দ্বারা আক্রান্ত হয় তাদের শরীরে রোগের দীর্ঘতা বেশি হয় কি হয় না এই ব্যাপারে অন্তত কিছু পাইলট গবেষণা করা উচিত বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অন্য যে কয়েকটা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তারা এরকম কয়েকটা উদ্যোগ খুব দ্রুত নেওয়া উচিত তাহলে হয় কি করোনা আক্রান্ত রোগী ক্ষেত্রে ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে হয়তো আর একটু তীব্র নিবিড় ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজমেন্ট দরকার হবে জি জি আপনি খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছেন আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শকদের সবার জন্য আসলে সাবধানতা ছাড়া এখন কিছু করার নাই সবাই মিলে চেষ্টাটা করতে হবে মশা থেকে দূরে থাকতে হবে আশেপাশে সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে পানি ফেলে দিতে হবে যা যা করার আমরা সবাই জানি কিন্তু তারপরেও ডেঙ্গু বাড়ছে আসলে কোথায় কীভাবে করতে হবে বিশেষজ্ঞরা তখন বললেন আমরা শুধু বলতে পারি যে সবাই সাবধানে থাকবেন প্লিজ সাবধানে থাকবেন আর জ্বর হলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন ভালো থাকবেন সবাই